হ্যালো এভরি ওয়ান এ ভেরি গুড মর্নিং অ্যান্ড আই ওয়েলকাম ইউ অল টু স্টাডি অ্যান্ড উইন্স নিউ ভিডিও সবাইকে ভেরি ভেরি গুড মর্নিং আশা করি আজকে দিনটা সবাই খুব ভালো যাবে অ্যান্ড ফ্রুটফুল যাবে এখানে আমরা আমরা যে সিরিজটা কন্টিনিউ করছিলাম যেখানে আমরা বলছিলাম যে যারা যারা তোমাদের জে আর বিটি গ্রুপ সি ইন্টারভিউ দিচ্ছ বা আপকামিং যাদের আছে ওদেরকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে যারা যাদের যাদের ইন্টারভিউ শেষ হয়েছে বেসড অন ভেরিয়াস রিভিউজ যে ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে বা তোমাদের কোন কোন এরিয়া থেকে কোশ্চেন আসতে পারে ঠিক আছে অলরেডি আমরা চার পাঁচটা ভিডিও বানিয়েছি অনেক ইনফরমেশন দিয়েছি ভিডিওগুলো দেখে নিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি দেখবে জে আর বিটি ইন্টারভিউ প্রিপারেশন দিয়ে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্কটা ক্লিক করে তোমরা সবগুলো ভিডিও দেখতে পারবে ঠিক আছে এগুলো দেখে নিও এটা দেখার আগে সো এখানে আমরা ডিসকাস করব তোমাদের ফোর্থ ফোর্থ ফিফথ সিক্সথ অ্যান্ড সেভেন্থ ফোর্থটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ডিসকাস করে নিয়েছি তোমাদের আগের ভিডিওটাতে ঠিক আছে এখানে ফিফথ থেকে ডিসকাস করব ফিফথ সিক্সথ আর সেভেন্থ হাও এভার ফোর্থেরও কিছু কোশ্চেন দেখবো আমরা ঠিক আছে ফোর্থের এক দুটো কোশ্চেন দেখবো যেগুলো নাকি আগের ভিডিওতে লেফট আউট হয়ে গেছিলো তেমনি ফিফথেরও দেখবো আর সিক্স সেভেন্থের আমরা দেখবো আতো আমরা তোমাদের একটা টেন্টেটিভ আইডিয়া বলে দেবো যে তোমাদের কোন কোন জায়গা থেকে রিসেন্টলি কোশ্চেন মানে ধরা হচ্ছে ঠিক আছে ওই তোমরা আমাদের সবগুলো ভিডিও দেখে তোমরা যদি ইন্টারভিউতে যাও আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে সেভেন্টি টু এইটটি পার্সেন্ট এরিয়া তোমাদের কমন আসবে ঠিক আছে এক্সাক্ট কোশ্চেন হয়তো তোমাদের দশটা কোশ্চেন করলে ধরো ধরো তিন চারটা কমন আসবে ঠিক আছে কিন্তু বাকি যে তোমাদের পাঁচ ছটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে আমরা যেই এরিয়া বলে দেবো এই এরিয়া থেকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে ঠিক আছে সো এর বাইরে জিজ্ঞেস করছে না আশা করি করবেও না তো এই কোশ্চেনগুলি তোমরা যারা গ্রুপ ডি ইন্টারভিউর জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ তোমরাও দেখে রাখো কারণ গ্রুপ সি এখন হচ্ছে তারপর তোমাদের শুরু হবে গ্রুপ ডি ঠিক আছে যেই নাকি তোমাদের গ্রুপ ডির এক্সামটা শুরু হবে তখনই কিন্তু হয়তো সেম প্যানেলও থাকতে পারে ঠিক আছে সেম প্যানেল যদি থাকে ইন্টারভিউর সময় কিন্তু কোশ্চেনগুলি রিপিট হবে হাও এভার আই উইল টেল ইউ কি ত্রিপুরা জিকের যে পার্টটা এটা গ্রুপ ডিতেও ধরবে ত্রিপুরা জিকের পার্টটা মানে বেসিক জিকে যেটা অনেকগুলো সাবজেক্ট যেগুলোর মধ্যে তোমাদের জেনারেল সায়েন্স আছে তারপর তোমাদের ইয়ে আছে ইকোনমি আছে হিস্ট্রি আছে জিওগ্রাফি আছে পলিটি আছে সবগুলো মিলে বেসিক জিকে হয় ওই পার্টটার থেকে সবাইকেই ধরবে এখন কিছু করার নেই কম্পিটিশান বেশি এখন এখন আর তোমাদের মানে আগের মতো নেই যে ইন্টারভিউ দিতে গেলে তোমাদের বেসিক কোশ্চেন দিয়ে ছেড়ে দেবে ঠিক আছে এখন অনেক ক্যান্ডিডেট কম্পিটিশান বেশি তাই ফিল্টার আউট করার জন্য কোশ্চেন স্টাফ জিজ্ঞেস করতেই হবে ওদেরকে ঠিক আছে সো এখানে আমি শুরু করছি ভিডিওটা ভিডিওটা যারা ফার্স্ট টাইম দেখছো বা ভিডিওটা যারা ফার্স্ট টাইম ক্লিক করেছো আমার আওয়াজটা যারা ফার্স্ট টাইম শুনছো তাদেরকে বলে দিই স্টাডি অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের চ্যানেলের নাম স্টাডি অ্যান্ড হচ্ছে একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যেখানে তোমার রিক্রুটমেন্ট রিলেটেড আপডেটস পাবে এক্সাম পেপার অ্যানালাইসিস কাট অফ সমস্ত রকম এডুকেশন নোটিফিকেশান ত্রিপুরা রিলেটেড ঠিক আছে ত্রিপুরা রিলেটেড সমস্ত নোটিফিকেশন সবার প্রথম পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে ফেসবুক পেজে লিঙ্কটা নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি লিঙ্কটা ক্লিক করে পেজ লাইক বা ফলো করে দিও আমাদের একটা টেলিগ্রাম গ্রুপও আছে ওইটার লিঙ্কটাও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি লিঙ্কটা ক্লিক করে তোমার টেলিগ্রাম গ্রুপটাও জয়েন করতে পারো মনে রাখবে টেলিগ্রাম গ্রুপটা যদি লিঙ্কটা দিয়ে না খুলে মনে রাখবে গ্রুপটার নাম হচ্ছে স্টাডি অ্যান্ড উইন অফিসিয়াল এই লোগোটা আছে এই যে ডান দিকের লোগোটা নাইন হান্ড্রেড প্লাস মেম্বার্স আছে ওখানে তোমরা জয়েন করতে পারো ওইখানে আমরা সমস্ত রকমের আপডেট দিই প্লাস ওইখানে গিয়ে তোমরা আমাদের পার্সোনালি মেসেজ করতে পারো যদি তোমাদের কোনো ডাউট হয় আমরা ওয়ান টু ওয়ান ইন্টারাকশন করে এখানে সবগুলো ডাউট ক্লিয়ার করে দিই ঠিক আছে চলো শুরু করছি একদম ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড রেখেছি কিছু কিছু কোশ্চেন আমাদের কাছে যেগুলো এসছে যেগুলো নাকি এসছে আমি মিক্স করে সবগুলো বলে দিচ্ছি প্লাস বলে দেবো কী কী এরিয়া থেকে আপকামিং জায়গায় ধরতে পারে ঠিক আছে আমি অলরেডি চার পাঁচটা ভিডিও বানিয়েছি ওইগুলো দেখো যতগুলো সিরিজ বানাচ্ছি সবগুলো দেখতে থাকো তোমার যাদের যেদিন ইন্টারভিউ আছে ততদিন পর্যন্ত যতগুলোই ভিডিও আপলোড করবো সবগুলো দেখো আমরা এত গ্যারান্টি দিয়ে বলছি তোমাদের ম্যাক্সিমাম জিনিস এরিয়া এরিয়াগুলো কমন আসবে ঠিক আছে এরিয়াগুলো কমন আসবে আর তোমাদের ইন্টারভিউতে ঢুকলেই তোমাদের প্রথম জিজ্ঞেস করবে মানে গিভ ইউর ইন্টারাকশান গিভ ইউর কী বলবে ইন্টারাকশান সব কিছু ইন্টারাকশান জিজ্ঞেস করবে এমনকি তুমি যখন যদি বলো এই স্কুল বা ওই কলেজে পড়তে তখন এই স্কুলের তুমি যখন পড়তে হেডমাস্টার গিয়েছিলো এমনও জিজ্ঞেস করেছে একজনকে তারপর জিজ্ঞেস করেছে ওই সারটাকে চেনো নাকি তারপর জিজ্ঞেস করেছে তোমার যে স্কুলটা এটা কোন ডিস্ট্রিক্টে এখন যেই নাকি বললে এই ডিস্ট্রিক্টে এখন ওই ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে কোশ্চেন আনবো করেছে ঠিক আছে তো আমি তোমাদের বারবার বলেছিলাম ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিভিশন নিয়ে কোশ্চেন বারবার আসছে তোমাদের লাইফের সাথে যেই ডিস্ট্রিক্ট রিলেটেড আমি তোমাদের একটা বুদ্ধি বলে দিচ্ছি বুদ্ধিটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট তোমাদের
যেন ওরা যাতে মনে করে যেন হয়তো আনসারটা মনে করতে পারছে না বাট হি নোজ দ্য টপিক ওয়েল বুঝতে পেরেছ হবি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং নেক্সট তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করছে ত্রিপুরা জিকে ওকে ত্রিপুরা জিকের পাঠটা আমি আগে দু তিনটে ভিডিওতে বলেছি প্লাস ত্রিপুরা জিকের আলাদা একটা সিরিজও এসেছে ওটা দেখে নিও দুটো ভিডিও আছে কালকেও পরশু দিনে একটা ভিডিও আপলোড করেছি পরশু দিনের আগের দিন কালকেও আপলোড করেছি এগুলো সব দেখে নিও ঠিক আছে এবার আমরা লেটেস্ট যেটা পেয়েছি সায়েন্সের কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে আবার ঠিক আছে স্পেসিফিকালি যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আছো প্লাস নর্মাল যারা টুয়েলভ পড়েছো সায়েন্স নিয়ে ওদেরকেও জিজ্ঞেস করছে ঠিক আছে সায়েন্সের কিছু কিছু কোশ্চেন আমাদের কাছে উঠে এসছে কোশ্চেনগুলো তোমরা জেনে রাখো ঠিক আছে ওই ওই সব এরিয়াগুলো থেকে জেনে রাখো আর আমিও তোমাদের বলে দেব যেহেতু এটা জিজ্ঞেস করেছে তারপর এটা রিলেটেড আর কি কী জিজ্ঞেস করতে পারে ঠিক আছে একটা কোশ্চেন এসছে এটা হচ্ছে সবাই জানো সরি স্মলেস্ট বোন ইন হিউম্যান বডি স্মলেস্ট বোন ইন হিউম্যান বডি ঠিক আছে এটা তোমরা সবাই জানো স্টেপস বোন স্টেপস বোন কোথায় আছে ইয়ার আমাদের কানে ঠিক আছে যেহেতু স্মলেস্ট বোন জিজ্ঞেস করেছে এবার নেক্সট জিজ্ঞেস করতে পারে লার্জেস্ট বোন লার্জেস্ট বোন তোমার জিজ্ঞেস করতে পারে লার্জেস্ট বোন হচ্ছে ফেমুর বোন এটা কোথায় থাইয়ে থাকে আমাদের পায়ের থাইয়ে থাইয়ে থাকে ঠিক আছে এগুলো তোমরা জেনে রেখে দিও লার্জেস্ট স্মলেস্ট জিজ্ঞেস করবো ওরা মেইন মানে দেখো যেগুলো সচরাচর আমরা শুনতে পাই ওই কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করবে ঠিক আছে দে ওয়ান্ট টু চেক ইউর বেসিক নলেজ হয়তো এখানে ক্লারিক্যালের কোনো কাজ লাগবে না এই বেসিক নলেজ কিন্তু দে ওয়ান্ট টু চেক কি হাউ মাচ ইউ হ্যাভ স্টাডিড ইন ইউর মানে গ্রাজুয়েশন প্লাস তোমাদের স্কুলে কতটুকু পড়েছে ওইটা ওরা দেখতে চায় কেন তোমরা যদি তখন সিরিয়াসলি পড়ে থাকো তাহলে ওরা ভাববে যে ওরা জবটা দেওয়ার পরে তুমি সিরিয়াসলি কাজ করবে বুঝতে পেরেছ তোমাদের ইম্পর্টেন্ট লাইফের ধাপগুলো যদি তোমরা যদি সিরিয়াস থেকে থাকো ওরা যদি বুঝে তাহলে ওরা বুঝবে যে চাকরিটা যদি তোমাকে দেয় তোমরা ওই সেই রকম সিরিয়াসনেস তোমাদের থাকবে বুঝতে পেরেছ এবার আরেকটা কোশ্চেন জেনে রাখো নাইট ব্লাইন্ডনেস নাইট ব্লাইন্ডনেস নিয়ে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে কী কোশ্চেন বলেছে নাইট ব্লাইন্ডনেস যে হয় মানে মানুষের মধ্যে যে নাইট ব্লাইন্ডনেস হয় এটা তোমাদের কোন ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি বা কোন ভিটামিন না থাকলে হয় শরীরে ঠিক আছে মনে রাখবে এটা আনসার হচ্ছে ভিটামিন এ ভিটামিন এ যেহেতু মানে ভিটামিন রিলেটেড ডেফিসিয়েন্সি জিজ্ঞেস করেছে তো আমি তোমাদের কিছু বলে দিই ঠিক আছে এগুলো তোমরা ভালো করে লিখে রাখো খাতায় মোবাইলটা রোটেট করো যদি মোবাইল দিয়ে দেখে থাকো ভলিউমটা বাড়াও একটা খাতা নাও ঠিক আছে আমি এগুলো বারে বারে লিখে দিচ্ছি তোমরা দেখে নিও ভিটামিন এ যদি একজনের শরীরে না থাকে নাইট ব্লাইন্ডনেস হয় ঠিক আছে ওর নাইট ব্লাইন্ডনেস ঠিক আছে এইবার আরও কিছু যেগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে এটা হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ ভিটামিন বি টুয়েলভ যদি না থাকে একজনের অ্যানিমিয়া হয় ঠিক আছে অ্যানিমিয়া মানে যখন আয়রন কন্টেন্ট যখন কম থাকে রক্তে তখন কি হয় হিমোগ্লোবিন কমে যায় ঠিক আছে তো এটাকে বলে কি অ্যানিমিয়া অ্যানিমিয়ার অ্যানিমিয়া থাকার ফলে অক্সিজেনের অভাব হয় হার্টের প্রেশার পরে অনেক কিছু হতে পারে ঠিক আছে ব্রেনের প্রেশার পরে যখন তোমাদের অ্যানাফ অক্সিজেন যখন না পাওয়া যায় ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে তোমাদের ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি যখন কেউ শরীরে না থাকবে তখন হবে কি রিকেটস রিকেটস একটা রোগ আছে আর ইসি কে ই টিএস ঠিক আছে রিকেটস এটা যদি জিজ্ঞেস করে বলবে রিকেটস এখন যদি জিজ্ঞেস করে রিকেটস কি রিকেটস হচ্ছে এমন একটা রোগ যেটা নাকি মেনলি চিলড্রেনের মধ্যে হয় বাচ্চাদের মধ্যে হয় তার মানে যার জন্য এদের পোর বোন গ্রোথ হয় মানে হার যে গ্রো হয় বাচ্চাদের মধ্যে আস্তে আস্তে ছোটো থেকে বড় হওয়ার মধ্যে ওইটার মধ্যে ডিফর্মিটি দেখা দেয় বা ইউজুয়াল যেভাবে গ্রো হওয়ার কথা ওইভাবে গ্রো করে না ঠিক আছে এবার তিনটে গেল এ বি টুয়েলভ আর ডি গেল ঠিক আছে এবার আছে সি যদি ভিটামিন সি না থাকে একটাই রোগ হয় জিজ্ঞেস করবে কী রোগ হতে পারে এটার নাম হচ্ছে স্কারভি কি বলেছে স্কারভি স্কারভির হলে কি হয় দাঁত তারপর গামস এগুলো থেকে ব্লিডিং হয় এক্সেসিভ ব্লিডিং হয় ঠিক আছে প্লাস কি হতে পারে তোমরা দাঁত হারাতে পারো লুজিং অফ টিথ ধরো আমি মুছে লিখি ঠিক করে লুজিং অফ টিথ ঠিক আছে মানে সোজা কথা অরেল হাইজিনে এফেক্ট করে ঠিক আছে তোমাদের অরেল হাইজিনে এফেক্ট করে স্কারভি তোমার কোন সময় হয় যখন তোমরা পরিযাপ্ত মানে যতটুকু খাওয়া দরকার তোমাদের ফ্রুটস আর ভেজিটেবলস ওইগুলো যখন না খাও তখন তোমাদের স্কারভি হয় স্কারভি ডিজিজে কি হয় স্কারভিতে তোমাদের অরেল হাইজিনে এফেক্ট করে ব্লিডিং গামস হয় টিথ লুজ করো এসব ঠিক আছে সি গেল ডি গেল এ গেল বি টুয়েলভ গেল এবার বাকি রইল কি কে আরও কিন্তু অনেকগুলো বাকি আছে ই বাকি আছে আর অনেকগুলো বাকি আছে ঠিক আছে ইটাও ইম্পর্টেন্ট যাই হোক ধরো আমি একটা একটা করে বলছি এবার আছে কে ঠিক আছে কে যদি তোমাদের শরীরে না থাকে ভিটামিন কে তোমাদের হবে এক্সেসিভ ব্লিডিং এক্সেসিভ ব্লিডিং কেন ব্লিডিং হবে ব্লাড যেটা এটা ক্লথ হতে পারে না ক্লট মানে এক জায়গায় জমায়েট
পোরোসিস ঠিক আছে এগুলো মানে তোমরা আর্থ্রাইটিস বললেই হবে ব্রিটেল বোনস মানে ক্যালসিয়াম যদি না থাকে হাড়গুলো উইক হয়ে যায় তার জন্য এটাকে বৃদ্ধ বয়সের যারা আছে এদের ম্যাক্সিমামে দেখবে আর্থ্রাইটিস রোগ হয় অস্টিওপোরোসিস রোগ হয় ঠিক আছে এরপরে তোমাদের দেখবে আয়রন আয়রনের ডেফিসিয়েন্সি থাকলে এনিমিয়া হয় একটু আগে বলেছি আয়রনের ডেফিসিয়েন্সি থাকলে এনিমিয়া হয় আর কোন ভিটামিন না থাকলে এনিমিয়া হয় বি টুয়েলভ এগুলো মনে রাখবে আয়রন আর বি টুয়েলভ তোমরা এগুলো ভালো করে মনে রাখবে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে আয়োডিন আয়োডিন যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে তোমাদের রক্তে না থাকে বা বডিতে যদি না থাকে তোমাদের কী কী হতে পারে গয়েটার গয়েটার একটা আর থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা যেটা আছে তোমাদের শরীরে ওইটা বড় হয়ে যাবে ঠিক আছে গয়েটার কি গয়েটারে অ্যাকচুয়ালি কি হয় তোমাদের নেক নেক মানে গলার যে ফ্রন্ট পার্টে একটা জায়গা ফুলে যাবে ঠিক আছে এটা জায়গা ফুলে যাবে এটার মানে তোমাদের গয়টার আছে তখন তোমরা যদি ডাক্তারের কাছে যাও তোমাদের আয়োডিন ইঞ্জেকশান বা আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সিটা তোমাদের ঠিক করার জন্য তোমাদের মোস্টলি মেডিসিন দেবে ঠিক আছে এইবার আর একটা কী হতে পারে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যেতে পারে থাইরয়েড গ্লানের গ্ল্যান্ডের কী কী কাজ শরীরে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মনে রাখবে মেজর রোল প্লে করে কিসের মধ্যে আমাদের বডির মানে জেনারেল যে মেটাবলিজম আছে ডে টু ডে ওয়ার্কে ওইটা কন্ট্রোল করতে আর গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টটা কন্ট্রোল করতে বডির বুঝতে বুঝতে পেরেছো মনে থাকবে তো এবার যেহেতু এগুলো দেখেছ একজনকে আবার একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে যে নাইট ব্লাইন্ডনেস কী দিয়ে হয় ও আনসার বলেছে এ মানে কোন ভিটামিনটা না থাকলে নাইট ব্লাইন্ডনেস হয় ও বলেছে ভিটামিন এ এইবার জিজ্ঞেস করেছে যেহেতু আমরা জেনেছি যে এটা না থাকলে হয় তাহলে আমরা কি খেলে ভিটামিন এ আমাদের শরীরে ডেফিসিয়েন্সিটা কমে যাবে এই আনসারটার আমি একদম সবগুলো একসাথে সাজিয়ে বলে দিচ্ছি ঠিক আছে তোমরা লিখে নাও সোর্সেস অফ সোর্সেস অফ ভিটামিন মানে কোন ভিটামিন কোন ফল বা শাক সবজি থেকে আসে ওইগুলো জিজ্ঞেস করছে যেহেতু জিজ্ঞেস করছে জেনে রাখো ঠিক আছে ভিটামিন এ আমরা পাই আলু পটেটো গাজর ক্যারট স্পিনাচ শাক সবজি আর ডিম এগ ঠিক আছে আর ডি ভিটামিন ডি আমরা পাই ডায়রি প্রোডাক্ট প্লাস সানলাইট ঠিক আছে ভিটামিন সি সি পাই আমরা সাইট্রাস ফ্রুট সাইট্রাস ফ্রুটস মানে তোমাদের যেমন লেমন আছে অরেঞ্জ আছে ওই সব ঠিক আছে যেগুলো একটু একটু টক টক লাগে বুঝতে পেরেছ এবার হচ্ছে নেক্সট কে ভিটামিন কে আমরা কোথা থেকে পাই গ্রিন ভেজিটেবলস গ্রিন অ্যান্ড লিফি ভেজিটেবলস ঠিক আছে মানে শাক সবজি থেকে ঠিক আছে ভিটামিন কে পাই ওকে এগুলো তোমাদের মনে থাকবে সোর্সেস বলে দিলাম ডেফিসিয়েন্সি বলে দিলাম এগুলো তোমরা একটু মনে রেখো আর খাতায় নোট করে রেখো ওকে এবার আমরা চলো নেক্সট দেখি কী কী জিজ্ঞেস করছে এবার তোমাদের নেক্সট জিজ্ঞেস করছে যে অফিসিয়াল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে এটার হোয়াট ইজ এলডিসি এলডিসির মানে কি তোমরা সবাই জানো এলডিসির জন্য তোমরা এখানে ইন্টারভিউ দিতে গেছো এলডিসি মানে হচ্ছে তোমাদের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এবার যেই বললে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এবার তোমাদের বলছে আচ্ছা ঠিক আছে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক তো সবাই বলতে পারবে তোমরা বলো এলডিসির কাজ কী মনে রাখবে আমি বহুবার বলেছি এলডিসির কিছু কিছু কাজ আছে যেমন ডাক রেজিস্ট্রেশন করা ডাক রেজিস্ট্রেশন করা মানে কোনো কাগজ বাইরের অন্য কোনো অফিস থেকে এলো ওইগুলোকে ডাকের মধ্যে এন্ট্রি দেওয়া ঠিক আছে এন্ট্রি দিয়ে যদি কোনো অ্যাকশন নেওয়ার থাকে কেউর বা অফিসের কোনো অফিসারের কাছে যদি অ্যাড্রেস করা থাকে ওই চিঠিটা ওইটা খাতায় লিখে প্রপারলি ওই অফিসে অফিসারের অফিসে সাইন দিয়ে রিসিভ মানে ওই অফিসের রিসিভ সেকশান থেকে একটা সিগনেচার আনতে হবে বুঝতে পেরেছ এরপরে আর কি কাজ তুমি যেই সেকশানে থাকবে ওই সেকশানের ডায়রি মেনটেন্যান্স ঠিক আছে ফাইল রেজিস্টার মেনটেন করতে হবে তুমি ধরো কোনো ডিপার্টমেন্টে আছো ধরো কথার কথা বলছি তুমি আছো এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে ঠিক আছে তুমি আছো কোথায় এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে তোমার একটা সেকশান আছে যেখানে তোমরা স্কলারশিপ নিয়ে ডিল করো তোমরা স্কলারশিপ নিয়ে ডিল করো মানে স্টুডেন্টের স্কলারশিপ ঠিক আছে ওই স্কলারশিপ রিলেটেড যতগুলো ফাইল আছে তোমার সেকশানে ওইটার একটা ফাইল রেজিস্টার থাকবে ঠিক আছে ফাইল রেজিস্টার থাকবে ফাইল রেজিস্টার মধ্যে ডেট থাকবে নাম্বার অফ ফাইল থাকবে প্রত্যেকটা ফাইলের একটা নাম্বার থাকে যেই নাম্বারের এগেনস্ট একটা সাবজেক্ট থাকে নাম্বার থাকবে সাবজেক্ট থাকবে টু হুম থাকা থাকবে এটার মধ্যে তুমি লিখবে সিরিয়াল নাম্বার ওয়ান আজকের হচ্ছে ডেট যা লিখবে ধরো আজকে হচ্ছে তোমাদের দশ তারিখ দশ তারিখের ডেট লিখবে এখানে ফাইল নাম্বার লিখবে সাবজেক্ট লিখবে আর কার কাছে গেছে লিখবে এটা হলে কি থাকে ফাইল মেনটেন্যান্স হলে কোনো ফাইল কোনো সময় যদি কোনো সময় মানে এমন একটা কিছু আসে যে হঠাৎ করে এই ফাইলটা কোথায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কারণ প্রত্যেকটা ফাইলে কিন্তু এক একটা ডিসিশন হয় বা এক একটা ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু তোমাদের কাজ হয় ঠিক আছে তো ফাইলে এই মন করে রেজিস্টারে মেনটেন করা ইজ ভেরি মাছ এসেন্সিয়াল ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি অনেকটা ফাইল মুভমেন্ট রেজিস্টার ফাইল মুভমেন্ট রেজিস্টার ঠিক আছে এছাড়া আরও কী কী কাজ আছে যেমন তোমাদের রিসিভ ডেস পাস সেকশনের কাজ হতে পারে রিসিভ ডেস পাস কি যে কোনো চিঠি বাইরের থেকে আসলো তোমার সেকশনের কেউ ক
সে যাবে গাড়ি বা কিছু দিয়ে ওইটা একসাথে করে সবগুলো যা যা চিঠি আসবে ওই দিন বিকেল চারটা বা পাঁচটার মধ্যে অফিস আওয়ারের পরে বা অফিস আওয়ারের একদম শেষ মুহূর্তে ওইগুলো সবগুলো পাঠিয়ে দিতে হবে টাইম টু টাইম টাইম টু টাইম কারণ এই কাজগুলো তোমাদের টাইম টু টাইম করতে হবে কেন কারণ চিঠির উপরে বেস করে কিন্তু সব কাজ হয় মনে রাখবে সব কিছু চিঠির উপরেই হয় অফিসিয়াল কাজ কিন্তু মুখের কথায় হয় না মুখের কথায় হয় না ঠিক আছে এই গেল একটা কাজ অনেকগুলো কাজ বলে দিলাম আরেকটা কাজ কি বলতে পারো তোমরা তোমরা ফাইল মেনটেন করবে যেমন কোনো ডিসিশন হবে বা কোনো একটা ধরো একটা কথার কথা আমি বলছি কীভাবে বলা যায় বলো তোমাদের আচ্ছা ঠিক আছে ধরো এখানে একটা ফুটবল গ্রাউন্ড হবে এখানে একটা ফুটবল গ্রাউন্ড হবে ঠিক আছে একটা জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে ফুটবল গ্রাউন্ড হবে ঠিক আছে অলরেডি গভর্নমেন্ট ডিসিশন নিয়ে নিয়েছে যে ফুটবল গ্রাউন্ড হবে এবার তুমি আছো তোমাদের ডিস্ট্রিক্টে আছো যেখানে তোমাদের আছে রেভিনিউ সেকশান ঠিক আছে এই সব ল্যান্ডের ম্যাটার সব রেভিনিউ সেকশান থেকে ঠিক আছে তোমরা আছো রেভিনিউ সেকশানে বা তোমরা ধরো বলতে পারো ফুটবল গ্রাউন্ড থেকে তোমরা আরও আরও কিছু যদি বলতে পারো ধরো একটা নতুন স্কুল খুলবে ঠিক আছে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে এখন এই প্রপোজালটা তোমার কাছে কাগজটা আসলো যে গভর্নমেন্টের এমন এমন মিটিংয়ে ডিসিশন হয়েছিলো তোমরা এখন এই এই কাজটা ইয়ে করো তোমরা কি করবে তোমরা এখানে নোট লিখবে একটা নোটে একটা মানে ফাইল আছে এই ফাইলটা খুলবে খুলে এক সাইডে থাকে তোমাদের নোটশিট যেখানে তোমরা নোট লিখো আরেক সাইডে থাকে করসপন্ডেন্স যেখানে তোমরা এই জায়গাতে তোমাদের যেই কাগজটা আসবে যেটার ভিত্তিতে তোমরা কাজ করবে ওই কাগজটা এখানে থাকবে ওটা দেখে দেখে তোমরা নোটটা এখানে লিখবে যে এ লেটার হেজ বিন রিসিভ ফ্রম এমন এমন করে ফ্রম দিস অ্যান্ড দিস মানে কি অ্যাকশন করা যায় বা অথরিটি কী অ্যাকশান নিতে পারে ওইটা তোমরা সাজেশন করে উপরে পাঠাবে এটাকে বলা হয় ফাইল নোটিং ড্রাফটিং বুঝতে পেরেছ ফাইল নোটিং ড্রাফটিং এছাড়া আর কি কী কাজ এ মানে এছাড়া আরও বিভিন্ন কাজ যেমন টাইপিংয়ের কাজ আছে তোমরা তোমরা যেহেতু ক্লার্ক টাইপিং ঠিক আছে টাইপিং তোমরা অনেক সময় কেশিয়ার হিসেবেও কাজ করতে পারো ঠিক আছে এবার একটা ডিফারেন্স জিজ্ঞেস করেছে এল ডিসি আর কেশিয়ারের ডিফারেন্স কী কেশিয়ার তোমাদের কী করে বিভিন্ন রকমের পেমেন্টস অ্যাকসেপ্ট করে আর স্টোর মেনটেন্যান্স করে স্টোর কি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের একটা স্টোর থাকে স্টোরের মধ্যে যা যা যাবতীয় জিনিসপত্র লাগবে কাজ করার যেমন জন্য যেমন প্রিন্টারের কার্টেজ ঠিক আছে এরপরে তোমার বিভিন্ন ফাইলের কাবার যেমন বোর্ড কলম বিভিন্ন জিনিস যে লাগে ডিপার্টমেন্টে ওইগুলো মেনটেন করে কে কেশিয়ার ঠিক আছে কেশিয়ার কী করে যেই সব বিলগুলো সরকারের পেমেন্ট করতে হবে ওইগুলোকে স্ক্রুটিনি করে আর বিলগুলো পে করে ঠিক আছে আর একটা সময় কি হয় অ্যাকাউন্টস যেই ডিপার্টমেন্ট আছে বা অ্যাকাউন্টস তোমাদের এজি যে ডিপার্টমেন্টটা আছে মানে অ্যাকাউন্টস জেনারেল প্রত্যেকটা স্টেটেই আছে এদের সাথে অনেক সময় কি হয় বছরের শেষে অ্যাকচুয়ালি দেখো ফিনান্সিয়াল ইয়ার তো মার্চ টু মার্চ ঠিক আছে মার্চ টু মার্চ ঠিক আছে মানে এপ্রিল থেকে শুরু হয় এপ্রিল টু মার্চ তোমরা বলতে পারো ঠিক আছে সর অফিস কিন্তু কাজ করে এপ্রিল টু মার্চ সেকশানে মানে জানুয়ারি টু জানুয়ারি না কিন্তু জানুয়ারি টু ডিসেম্বর হচ্ছে গিয়ে ইংলিশ ক্যালেন্ডার অফিসিয়াল কাজ সব ফিনান্সিয়াল ইয়ারে হয় ঠিক আছে এপ্রিল টু মার্চ তো এখন এপ্রিল টু মার্চ তোমাদের হলো সব হওয়ার পরে এবার যে যখন ফেব্রুয়ারি এলো তখন একটা অডিট টিম আসবে যে তুমি এত বছর এই বছর যা যা খরচা করেছো এগুলো হিসাব দেখাও তখন কেশিয়ার এই অ্যাকাউন্টস জেনারেল অফিস বা অডিটের যারা আসবে ওদের সাথে লিয়াসনিং করবে মানে এদের সাথে সব কিছু হিসাব ঠিকঠাক আছে কিনা মিলিয়ে দেখবে ঠিক আছে এরপরে কি করে ধরো সরকারের বা কোনো ডিপার্টমেন্টের কেউ কেউ কোনো বিল পে করা হবে তো এটা ভাউচার পাস করবে এটা ভাউচারের রূপে হয় এখন বলবে ভাউচার কি যখন কোনো কোম্পানি হোয়াট ইজ এ ভাউচার এটা জিজ্ঞেস করতে পারে ঠিক আছে যখন যখন কোনো কোম্পানি বা কেউ সরকার থেকে কোনো কিছু পায় মানে পাও না আছে কিছু ঠিক আছে ওয়েন কোম্পানি ইজ পেয়িং টু সাম ওয়ান অর সাম কোম্পানি তখন কিন্তু মানে এই সরকারের একটা ডকুমেন্টস লাগে একটা ডকুমেন্ট লাগে যেটার মধ্যে নাকি কমপ্লিট ডিটেলস দেওয়া আছে যে কি কি পেমেন্ট করতে হবে আর কি কি সাপোর্টিং ডকুমেন্টস সব থাকবে এই যে সাপোর্টিং ডকুমেন্টসগুলো আছে আর বা ফাইলসগুলো আছে এগুলোকে আমরা একসাথে বলে কি ভাউচার ঠিক আছে ভাউচার ছাড়া বিল পেমেন্ট হয় না আচ্ছা এগুলো এত জানার দরকার নেই এগুলো তোমরা কাজে ঢুকলে আস্তে আস্তে জেনে যাবে এগুলো সব তোমাদের ট্রেনিং দেওয়া হবে আশা করি যে মানে যখনই তোমরা ঢুকবে সবাইকে ফর্ম ফর্মাল ট্রেনিং দেওয়া হয় যেখানে এগুলো শেখানো হয় ঠিক আছে মনে রাখবে তোমাদের ভাউচার যদি জিজ্ঞেস করে এখন যা বলেছি বলবে প্লাস তোমরা বলতে পারো মানে কি বলবো এটা হচ্ছে একটা ডকুমেন্ট যেটা নাকি একটা এভিডেন্স হিসাবে সাপোর্ট করে যেটা নাকি বলে যে একটা কোনো মানে ধরো একটা কেউ একটা কথার কথা বলছি ধরো সরকারের কোনো একটা কাজ করে দিয়েছে মানে ওইটার বদলে সরকার থেকে কোনো টাকা চেয়েছে তখন ওই ভাউচারটা হচ্ছে প্রুফ একটা এভিডেন্স যে না ওই কাজটা করেছে এই এই দিনে এই কাজটা করেছে এখন পেমেন্টটা দেবে সরকার থেকে আমি পাবো ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ আশা করি আই
সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারকে মনে রাখবে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের মিনিস্টারের ছাড়া আমি তোমাদের আরও প্রচুর বলে দিয়েছি ইনফ্যাক্ট ওই লাস্টের দিনের ভিডিওতে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে তোমাদের জিজ্ঞেস করছে প্রত্যেকটা মিনিস্টারের পোর্টফোলিও তোমার জেনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা মিনিস্টারের তোমাদের পোর্টফোলিও জেনে রাখতে হবে কেন কারণ কোনো সিউরিটি নেই যে কোনখান থেকে জিজ্ঞেস করছে ঠিক আছে কোনো সিউরিটি নেই কোনখান থেকে জিজ্ঞেস করছে আমি তোমাদের অলরেডি বলেছিলাম এটার আনসার কি শান্তনা চাকমা ঠিক আছে আমি জিকের ভিডিওগুলোতে বলেছি প্রত্যেকটা প্রোফাইল জেনে বলে দিয়েছি আর হাওয়া এবার আমি আবার বলে দিই যা যা থেকে জিজ্ঞেস করতে পারে ধরো রতনলাল নাথ ঠিক আছে ওনার পোর্টফোলিও হচ্ছে এডুকেশন প্লাস ল ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে জিষ্ণুদেব বর্মন ঠিক আছে ডেপুটি সিএম যিনি ওনার ওনার এরিয়া হচ্ছে বা ওনার পোর্টফোলিওতে যে যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে পাওয়ার ফিনান্স আর ডি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে প্রাণজিৎ সিংহ রায় ওনার আন্ডারে যেগুলো আছে এগ্রিকালচার ট্রান্সপোর্ট ট্যুরিজম ঠিক আছে এগুলো সব তোমরা দেখে নিও ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের স্টেট পোর্টালে এগুলো পাবে স্টেট পোর্টালে কথাটাও আমি আগের দিকে ভিডিওতে বলে দিয়েছিলাম স্টেট পোর্টালটা তোমরা গুগলে টাইপ করো ত্রিপুরা স্টেট পোর্টাল এখানে সবগুলো মিনিস্টারের যারা অনারেবল মিনিস্টার আছেন আমাদের স্টেটের ওদের সবাই প্রোফাইলগুলো আছে ঠিক আছে নেক্সট তোমাদের যেটা মনে রাখতে হবে যেগুলো তোমাদের মানে মোস্টলি জিজ্ঞেস করছে মনোজ কান্তি দেব মনে হচ্ছে এটা অলরেডি জিজ্ঞেস করছে একজনকে ফুড প্লাস আরবান ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে নেক্সট আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পোর্টফোলিও আছে সুশান্ত চৌধুরী ঠিক আছে ওনার পোর্টফোলিওটা হচ্ছে ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স আর ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস আর এটা হচ্ছে পিডব্লিউডির ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনের বিভাগটা আর বাকি যে বিভাগটা আছে ওইটা আমাদের সিএম ডক্টর মানিক শাহ উনি হচ্ছেন ইলেভেন সিএম বিপ্লব কুমার দেব ছিলেন টেন সিএম ঠিক আছে এই ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ভাগটা মানে পিডব্লিউডির ওইটা মানে কার আন্ডারে সুশান্ত চৌধুরী ঠিক আছে যেহেতু ডিডাব্লিউ এস বললাম মনে রাখবে একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে ওইটা জিজ্ঞেস করতে পারে দুটো নতুন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনের দুটো ইউনিট খুলেছে বা ডিভিশন খুলেছে কোথায় কোথায় খুলেছে একটা খুলেছে তোমাদের অমরপুরে আর একটা করে সাবরুমে ঠিক আছে এগুলো সব মনে রাখবে অমরপুর আর সাবরুম এগুলো সব তোমাদের মনে রাখতে হবে আর চলো এগুলো মুছে নেই নেক্সট কোয়েশ্চেনটা তারপর দেখছি একটু সময় দাও মুছে নেই আচ্ছা এই মিনিস্টার এগুলো বলে দিলাম আমরা যা যা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে এইবার তোমাদের আরেকটা কোয়েশ্চেন এসছে ত্রিপুরাতে কয়টা এয়ারপোর্ট আছে ত্রিপুরাতে কয়টা এয়ারপোর্ট আছে সবাই বলবে একটা না ইট ইস রং অনেকে বলে এসছে একটা ত্রিপুরাতে টোটাল আছে তিনটে এয়ারপোর্ট আছে তিনটে কাজ করে শুধু একটা এভাবে বলতে হবে ঠিক আছে তিনটের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এককালে ছিল কোনো কারণ বসত বন্ধ হয়ে গেছে তিনটে কি কি একটা হচ্ছে এমবিবি এয়ারপোর্ট যেটা নাকি তোমাদের আগরতলা আছে আর একটা হচ্ছে তোমাদের কৈলাশহর এয়ারপোর্ট ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে খোয়াই এয়ারপোর্ট খোয়াই এয়ারপোর্টটা এখন বন্ধ হয় এটা ফিউচারের কো কি প্ল্যান এটা এখনও কিছু জানা যায়নি হাও এবার এমবিবি এয়ারপোর্ট তো তোমাদের ফোর্থ জানুয়ারি দুই হাজার বাইশে আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার উনি এসে নরেন্দ্র মোদী উনি এসে উদ্বোধন করে গেছিলেন ইনোগ্রেশন করে গেছিলেন সিজ দেন ইট ইস মানে কি বলো ইট ইস ফাংশনাল কৈলাসরের যে এয়ারপোর্টটা আছে ওইটা উরান স্কিমের আন্ডার উরান উরান উড়ে দেশ কা আম নাগরিক ঠিক আছে এটার ফুল ফর্মটা হচ্ছে উড়ে দেশ কা আম নাগরিক এটার উরান যে স্কিমটা আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ওইটার মধ্যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডিসিশন নিয়েছিল যে প্রত্যেকটা স্টেটে এয়ারপোর্ট বাড়ানো হবে প্লাস ছোটো থেকে মাঝারি এয়ারপোর্টগুলোকে অপারেশনাল করানো হবে ঠিক আছে অলরেডি উরান স্কিমে এই কৈলাসর এয়ারপোর্টটাকে একসময় বন্ধ ছিল এটাকে আবার ফাংশনাল করার মানে করানোর জন্য স্টেপ নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে নাও লেট সি হোয়াট অ্যাপেন্স মানে ফিউচারে যা হবে আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো দেখবই আচ্ছা এবার তোমাদের আরেকটা জিজ্ঞেস করেছে সিপাইজোলা ডিস্ট্রিক্টের হেড কোয়ার্টার কোথায় আমি অলরেডি সবগুলো আমাদের ভিডিওতে বলেছি রিপিটেডলি মনে রাখবে সিপাইজোলা হেড কোয়ার্টার হচ্ছে বিশ্রামগঞ্জ ঠিক আছে বিশ্রামগঞ্জ হচ্ছে হেড কোয়ার্টার এমনই তোমাদের ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের হচ্ছে আগরতলা ঠিক আছে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের আগরতলা গোমতির হচ্ছে উদয়পুর তারপর তোমাদের নর্থ ডিস্ট্রিক্টের ধর্মনগর উনকোটি হচ্ছে কৈলাশহর খোয়াইয়ের হচ্ছে খোয়াই সাউথের হচ্ছে বিলুনিয়া ধলাই হচ্ছে আমবাসা ঠিক আছে এগুলো সব মনে রাখবে একটা জিজ্ঞেস করেছে তার মানে বাকিগুলো জিজ্ঞেস করবে না কোনো গ্যারান্টি নেই ঠিক আছে এরপরে আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছে লংগেস্ট রিভার শর্টেস্ট রিভার এগুলো অনেক বলেছি এগুলো বারবার বলে আমাদের মানে তোমরা আগের ভিডিওগুলো দেখে নিও ঠিক আছে প্রত্যেকবার এক একটা জিনিস রিপিট করতে ভাল লাগে না আর কি যাই হোক আর আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করেছে ফার্স্ট মিনিস্ট্রি অফ ত্রিপুরা কবে হয়েছিল মনে রাখবে এটা হচ্ছে জুলাই নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি ফার্স্ট সিএম কে ছিলেন বলতো আমি কিন্তু অলরেডি তোমাদের বলেছিলাম শচীন্দ্রলাল সিং শচীন্দ্রলাল সিং মনে রাখবে এটা নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রিতে উনি ছিলেন
आर के सिंह ठीक है फार्ष्ट लेफटनैंट गवर्नर अफ त्रिपुरा एट जिज्ञेस करते ए एल डायस ए एल डायस ठीक है सब मन थको तुम्हारे और किचु डाउट थे ओके यार की जिज्ञेस करते तुम्हारे आए जिस जिज्ञेस कर स्कूल कलेज तुम्हारा जैसे पढ़ो ओगुल अनेकगुल कोश्चन जिज्ञेस कर डिस्ट्रिक्ट हेडमास्टर की वोने की की पढ़े सब जिज्ञेस कर ठीक है वोगुलो तुम्हारा एक देखे देखो नेक्स्ट तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट हो दाड़ा जो है टी टी ए डिसि टीटी एडिस तुम्हारे अनेकगुल कोश्चन जिज्ञेस कर टीटी एडिस नहीं तुम्हारे हेडकोआार कथा है खुमलुंग सबाई जो टीटी एडिस एसटाब्लिश कब होता है नाइनटीन एट्टी टू ए प्रेजेंट चेयरमैन के आज है जगदीश देव वर्मा ठीक है एक् चीफ एक्सिक्यूट मेम्बर के आज पूर्णचंद्र जमातिया पी सी जमातिया ठीक है एगुलो सब तुम्हारा मैंने रखे और सेक्रेटर की नहीं मैं सेक्रेटरि जिन आज तुम्हारे इतने टीटी एडिस हेडकोआारे उनार नाम हे केशव देव वर्मा ठीक है एगुलो सब तुम्हारा मैंने रखे आप लिखल ना तुम्हारा भल्यूम बाड़िए देखे नियो ठीक है सब किस लेखा सम्भव ना ये तो पैन टैप बुझते पे अच्छा एबार् कि डाउट देखे नहीं तुम्हारे जा जा डाउट तुम्हारा रिपिटेडली कमेंट सेक्शने जिज्ञेस कर ठीक है ये एक इंटरक्टिव सेशन करार्जन हमें डाउटर पार्ट तो ये रेखे तुम्हारे जे मोस्ट आस्क जो डाउटगुलू चो वगो एक देखे नहीं तुम्हारा धर्ज धरे शो अने कम्पिटार सार्टिफिट जमा दी हमें तुम्हारा बार बार बी तुम्हारे जी जमा देवर समय एक पोस्ट प्रेफारेंस फर्मेट छो वोटार मध्य लेखा चलो स्पष्ट भावे जी जो कम्पिटार पारी वोटार एक सार्टिफिट की जमा दिए येस तुम्हारा क्योंकि येसे टिक करो येस टिक करारे तुम्हारे जो कम्पिटार सार्टिफिट ना पाओ जो एविडेंस जो तुम्हारा कम्पिटार पारो क्यों आप जा धारणा करी तुम्हारे एल डिस पोस्टर जो कन्सिडार करा तुम्हारे बाकी जो पोस्टगुल आज है एग्री असिसटैंट टी एफ एस एग्री असिसटैंट नर्मल वोटार जो तुम्हारे कन्सिडार करा जो ना तुम्हारे आई टी आई सार्टिफिट थे आई टी आई सार्टिफिट थकले तुम्हारे पाम पापार पोस्टर जो एप्लाई मैंने कन्सिडार करा ठीक है सो हमें जो सार्टिफिकेट की मैंडेटरि प्लिज रिप्लाई येस येस तुम्हारा जमा कर दिव जेहतु बे जमा कर दिव ठीक है डोन्ट मैंने कि बोलो तुम्हारे आए तुम्हारा नहीं एम क्यों करो डोट डू दिस मिसटेक ठीक है यह सब यह सब मिसटेक करो ना सार्टिफिकेट थे जमा दिए दो अवश्य जमा दे चाहिए ताओ जमा दिए दो टाइपिंग सार्टिफिकेट कारण पर तुम्हारे थार्टी वार्ड पर मिनिटे टाइपिंग लागे हाँ चाहिए लागे ना ठीक है ताओ जमा दिए रखो ना सब कुछ निजे थे क्लियर रखो देखो शांति मन घुमाते पर नेक्स्ट एट हे मोस्ट रिपिटेड डाउट सर ग्रुप डी इंटरव्यू कब स्टार्ट हो बार बार बी ग्रुप सी चलते ग्रुप सी मोस्टलि इलेक्शन जो एक हेम्पार होते जो ना कि तुम्हारे असेंबलि इलेक्शन आपकामिंग किसुदी मध्य आशा करी इलेक्शन डिक्लेयर है फेब्रुआर सेकेंड उक थार्ड उक एम दिखे इलेक्शन हार कथा एम लेट सी ह्वाट एपेंस वैन द इलेक्शन इज एक्चुअलि डिक्लेयर फ्रम फ्रम द गवर्नमेंट सैंड ठीक है फ्रम द इलेक्शन कमिशनर सैंड ग्रुप सी शेष हमें ग्रुप डी आरम्भ हो मोस्टलिंग रखी जदि इलेक्शनर जो जो ग्रुप सीटा कि हेम्पार ना तो मार्च के शुरू हार कथा ग्रुप डी जदि हेम्पार है एप्रिल मे थे शुरू हो जाए ग्रुप डी हमें तुम्हारे रेखी टेंटेटिव तुम्हारा जे आर विटी सब किस प्रसेस टू थाउजेंड टोवेंटी थ्री मध्य तुम्हारा जयनिंग यतटुक धारणा करी ठीक है सो लेट सी लेट्स होप फर द बेस्ट अच्छा तो भिडियो यतटुकू तो देखे थकले थैंक्स फर व्वाचिंग भिडियो भाग लाइक कर दिव्य तुम्हारे बंधु विभिन्न ह्वाट्सअप ग्रुप टेलिग्राम ग्रुप फेसबुक ग्रुप आज जैसे तुम्हारा चाकी जब विभिन्न किसान डिसकस करो ये हमारे भिडियो शेयर करो जाते जाते जाने जा जा डाउट आए तुम्हारा यूलो जो नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बक्स आए हैं कमेंट सेक्शन आज है जो डिस्क्रिप्शन बक्से सबग लिंक दिए रेखे इंटरव्यू जा जा भिडियो आज है सबग लिंक टेलिग्राम चैनल लिंक फेसबुक पेजर लिंक सबग जयन करो इफ यू उश टू डू सो चैनल सबसक्राइब कर दिव्य नट गेट डिजेपेंट हमारे फेसबुक पेज आज है फेसबुक पेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बक्स दिए रेखे लिंक क्लिक करो बेस्ट लाइक बफल करो टेलिग्राम ग्रुप जॉन करते पो ठीक है प्रिपारेशन नाओ जा जा डाउट थक तुम्हारा निचे जिज्ञेस करो आप आई तुम्हारा डाउट क्लियर करार्ज ठीक है नीचे कमेंट सेक्शन जाओ टेलिग्रामे गए पार्सनल मेसेज करो ठीक है चलो सबाई भाला थको आज के दिन सबाई खूब भाव जाक टाटा बेबे टेक केयर